ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ കൊച്ചടുക്കളയിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ലഞ്ച് മേക്കിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഉച്ചകളുടെ ഊണാണ് അപ്പോൾ ലഞ്ച് കോമ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കോമ്പോയും ലഞ്ച് കോമ്പോയും ഡിന്നർ കോമ്പോയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ കാണാത്ത വിഭവങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പുതുമ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കുറച്ച് കൂടുതൽ വെജിറ്റേറിയൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മീൻ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ മീൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മീൻ ഒരു മസ്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു നോൺ വെജ് മിക്കവാറും കാണും അതനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഇന്ന് അയലയാണ് അയല എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മൾ മുളകിട്ട കറിയും പിന്നെ എന്താ പറയുക പുളിക്കറിയൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ ഇന്ന് വ്യത്യാസമാണ് ഒരു പൊടിമാസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അയല പൊടിമാസം പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് നമ്മുടെ ഫാം ഹൗസിൽ നിന്നും പരപ്പങ്കോട്ട ഫാം ഹൗസിൽ നിന്ന് പോയി ചേട്ടനാണെങ്കിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് പച്ച പപ്പായ പിന്നെ വിളഞ്ഞ പപ്പായ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഴുക്കാറായത് അപ്പോൾ പപ്പായ കുറച്ച് അധികമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വെച്ചു പച്ച വെച്ചിട്ട് ഒരു വഴിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വെച്ചു പപ്പായ വഴിട്ടിയത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക സോയ ചങ്ക്സ് അത് നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും മിക്കവാറും ഉള്ള കാര്യമല്ലേ സോയ ചങ്ക്സ് അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ന്യൂട്രിറ്റീവാണ് ഭയങ്കര ഹെൽത്തിയാണ് ഇവിടെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് അല്ല പക്ഷേ പൂച്ചണ്ണൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോയ ചങ്ക്സ് ഓക്കെ വലിയ വലിയ ബോൾസ് അത് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു തീയൽ ഉണ്ടാക്കാം വറുത്തരച്ച തീയൽ അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളായില്ലേ പിന്നെ പൈനാപ്പിളും ഉണ്ട് പൈനാപ്പിളും നമ്മുടെ ഓൺ പ്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മുടെ പെര പെരപ്പങ്കോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു മോര് കാച്ചിയത് ഓക്കെ പൈനാപ്പിൾ മോര് കാച്ചിയതും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് മെനു അപ്പോൾ ചോറ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോറൊക്കെ ഓൾറെഡി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കറിയുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലഞ്ച് മേക്കിങ്ങിന് ആദ്യം തന്നെ സോയ ചങ്ക്സ് തീയലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ കൂട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തീയലിന് വറുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിൽ തന്നെ വറുക്കാട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങ ചിരക്കിയതും ഒരു ആറ് കൊച്ചുള്ളി നീളത്തിൽ ഖന കുറച്ചരിഞ്ഞതും പിന്നെ എന്താ പറയുക ചെറിയൊരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ പുളി നമ്മുടെ വാളം പുളി അതിങ്ങനെ പിച്ചി പിച്ചി ഇടാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വേണമെങ്കിലും വറുക്കാം ഇപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ കൂട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒന്ന് വാടി ഒരു ഏകദേശം ഒരു പകുതി സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂത്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതേ നോക്കിയേ തേങ്ങയുടെ കൂട്ടൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി തീ ഒന്ന് ഓഫാക്കാം ഇനി ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ ഒരു ചൂട് തന്നെ ധാരാളം മതി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടിയായി ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയുടെ ചൂടും തേങ്ങയുടെ ചൂടും എല്ലാം ധാരാളം മതി ഇത് പാകത്തിന് മൂത്ത് കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി യോജിപ്പിച്ച് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നു ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്ത ശേഷം അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കല്ലിലരിക്കാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലാണെങ്കിലും ആദ്യം ഒന്ന് വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ അരച്ചിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ടാകും അതെ ഇതാണ് സോയ ചങ്ക്സ് ഞാൻ പറഞ്
ദേ നോക്കിയേ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള നല്ല കുറുകിയ ചാറും കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു കൊഞ്ച് തീയൽ പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ എങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് സോയ ചങ്സ് തീയൽ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ഇനി ഒരു താളിപ്പ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ താളിപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ രുചി കൂട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകും ഒരു മൂന്നാല് വച്ചൽ മുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി മൂപ്പിച്ചതാണ് അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ആ തീയലിനെ വെള്ളമായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നു ഇനി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം പാത്രം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇനി ഒരു തവി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ആ താളിപ്പും തീയലും എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചാകട്ടെ ഇത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് ആഹാ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയില്ല എൻ്റെ സ്വാദ് എന്തായാലും ഞാൻ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റാണോ ആഹാ അടിപൊളി എക്സലെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പപ്പായ വഴുട്ടാണ് പപ്പായ വഴുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മിൽക്ക് വെറൈറ്റി പോലെ എന്ന് പറയാം വേണമെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് പപ്പായ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു സൈസിലൊരു പപ്പായ ആണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഓമയ്ക്ക എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മുടെ പച്ച ഇത് പഴുക്കാറായതൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ഇത് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ളത് തന്നെയാണ് വളയാനുള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറിക്ക് പറ്റിയതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പരപ്പം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫാം ഹൗസിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചേട്ടം കൊണ്ടുവന്നാണ് അപ്പോൾ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നീളത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം കിച്ചടിക്ക് കരിയുന്ന പോലെ അതിനെക്കാട്ടി ഇച്ചിരി കൂടെ വലുതായിട്ടെന്ന് പറയാം അധികം വണ്ണവും വേണ്ട ഒരുപാട് നീളവും വേണ്ട എന്നിട്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും കറയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളത്തിലിടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ചട്ടിയിലേക്ക് ഇതെൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പാനാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാം എണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ വറ്റൽ മുളക് ഇനി ഒരു നാല് വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് അതും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഇനി എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റി മൂപ്പിക്കാം തീ ഒരു അല്പം കുറച്ചിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കാൻ പോകണം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടേ ചേർക്കാവുള്ളൂ ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് തന്നെ വേണ്ട ഇനി അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന പപ്പായ പീസസും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റി ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി യോജിപ്പിക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടണം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഇതെല്ലാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് പുരണ്ട് നല്ല രീതിയിലായി വരണം ഒരു മൂത്ത ഒരു മണം അത് ശരിക്കും ഇതിലിങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കും ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് വേഗിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം വേഗണം അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ വേഗമാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കപ്പളങ്ങയായിട്ടൊന്നും പറയും കേട്ടോ പപ്പായവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പളങ്ങയായിട്ടെന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതേ നോക്കി അടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പകുതി കൂടുതൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചാറും ബാക്കിയുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഒരു മൂന്ന് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീഡിയം സൈസ് സവാളയായിരുന്നു അതും കൂടി ചേർക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് വട്ടത്തിന് അരിഞ്ഞതും ചേർക്കുന്നു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി യോജിപ്പിക്കാം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിക്കോട്ടെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി വേണം ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നു വീണ്ടും വഴറ്റി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് സമയം വരെ ഇത് അടുപ്പിൽ തന്നെ കിടക്കട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് വെന്ത് അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ വേഗലായിട്ടുള്ളൂ ഇനി ബാക്കിയും കൂടി വേഗണം പ്ലസ് ബാക്കി വെള്ളവും കൂടി വറ്റി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണം തീപ്പ് നോക്കിയേ കറക്റ്റ് ഡ്രൈ ആയി എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ അതിൽ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോമിലായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഭാഗം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയില്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റി എൻ്റെ അമ്മയാണെന്ന് എന്ത് എളുപ്പമല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാലോ അപ്പോൾ പപ്പായ ഉമ്മയ്ക്കൊക്കെ കേരളത്തിലെ പല
ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കട്ടെ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നല്ല കട്ടി മോര് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള മോരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര കപ്പ് അധികം കട്ടിയില്ലാത്ത മോരാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നര കപ്പ് നല്ല കട്ട തൈരെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ലൂസാക്കിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കുറുകിയ തൈര് തൈര് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര കപ്പ് തൈര് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കുറുകിയ മോര് കറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ മോര് കാച്ചിയത് കുറച്ചുകൂടി നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ പക്ഷേ ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണേ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്തായാലും രണ്ടര കപ്പ് ലൂസായിട്ടുള്ള മോരായിട്ടാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കണു പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കുറച്ചുകൂടി പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിലും ആകാം മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിന് ഒരു ബാലൻസ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി ഇതിനും ഒരു ഫൈനൽ താളിപ്പാണ് ഈ താളിപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കാര്യം മോര് കാച്ചത് എപ്പോഴും ആ താളിപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ഇരിക്കുന്നത് ചട്ടിയിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് നാലഞ്ച് കൊച്ചുള്ളി ഖനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മൂക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് സ്റ്റേജിലെത്തി ഇനി ഒരു മൂന്നോ നാലോ വച്ചൽമുളകും കൂടി മുറിച്ചിടാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡിയാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കുക ഇനി ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മോര് കാച്ചിയതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഒഴിക്കാം ആ കാണാൻ തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് നോക്കിയാൽ നല്ലൊരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡിൽ ഒരു ടോപ്പിങ് പോലെ കിടക്കുന്നില്ലേ പൈനാപ്പിൾ മോര് കാച്ചിയതിൽ അടിപൊളി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു പൈനാപ്പിൾ മോര് കാച്ചിയത് റെഡി ഇതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ധാരാളം പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പീസസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കറി കുറച്ച് തിന്നാണ് തിക്കർ കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മുടെ മോരിൻ്റെ കട്ടി അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് ഫൈനലായിട്ട് ഫിഷ് പൊടിമാസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം മീൻ പൊടിമാസം ഇത് സാധാരണയായിട്ട് അയക്കൂറ പോലെയുള്ള നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഫ്ലഷുള്ള മീനാണ് ഇവിടെ നെയ്മീനൊക്കെ ഇല്ല അതൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അയലയിലും ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അയലയിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അയലയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇത് ഒരു ആറ് അയലയുണ്ട് ഓരോന്നും രണ്ടായിട്ടേ മുറിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സൈസുള്ള അയല അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആറെണ്ണം എടുത്തത് ഇപ്പോൾ സ്കിന്നോട് കൂടിയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ചട്ടിയിലേക്ക് ഈ മീനിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മുതൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം തവി കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കൊടമ്പുളിയും കൂടി കഴുകിയിടാം അതായത് ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്ത് അയലയുടെ പീസസ് ഒക്കെ വെന്തിട്ട് വെള്ളം ഏതാണ്ട് വറ്റി കിട്ടണം അതാണ് പാകം ഇതേ നോക്കിയേ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ചാറെല്ലാം വറ്റി കഴിഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രം കാണാം അല്ലേ ഇനി മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ആ മുള്ളിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റണം ഇതേ ഇപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിലാണ് ഇത് നോക്കിയേ കഷ്ണങ്ങൾ മാറ്റുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ സ്കിൻ അതിൻ്റെ തൊലി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും പിന്നെ സെൻട്രൽ പോർഷനിലുള്ള മുള്ളും അതുപോലെ ചെറിയ മുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലഷ് മാത്രം മതി അതിൻ്റെ ദശയുള്ള ഭാഗം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ നോക്കിയേ ഇത്രയും ദശ കിട്ടി ആറ് അയല മീനിൽ നിന്നും ബാക്കി ആ മുള്ളിൻ്റെ പീസൊക്കെ മാറ്റി കഴിയും ഇനി ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഒരു ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ആദ്യം ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം വറ്റൽ മുളക് ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം ഉറച്ചിടാം ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇനി ഒരു ടീസ്പ
ചുള്ളിയൊക്കെ വാടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാളയുടെ കഷ്ണങ്ങളും കൂടി ചേർക്കുക സവാള ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടി കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം വീണ്ടും വഴട്ടാം ഇങ്ങനെ വഴട്ടി വഴട്ടി ഇതേ നോക്കിയേ സവാളയുടെയും കൊച്ചുള്ളിയുടെയൊക്കെ നിറമൊക്കെ മാറാൻ തുടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ സ്റ്റേജിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കണം അതായത് അതായത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കണം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നിറച്ച മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ച മല്ലിപ്പൊടി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടി മൂപ്പിക്കാം എല്ലാം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അര മിനിറ്റൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം മതിയാകും ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ഗരം മസാല പൊടിയും ആകാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടി കൊടുക്കാം ഗരം മസാല പൊടി ഓപ്ഷനലാണ് ചിലർക്ക് ഈ മസാലയുടെ സ്വാദിഷ്ട അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഒരു വലിയ ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞത് ചെറിയ ചെറിയ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞത് മതി അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് വഴട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളിയുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വാടി തുടങ്ങി ഇനി ഇതിലേക്ക് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചില്ലേ മുള്ളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയ മീനിൻ്റെ പീസസ് അതും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഇനി സാവധാനം യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി കാര്യം ഒരുപാട് പൊടിഞ്ഞു പോകരുത് എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചൊക്കെ പൊടിഞ്ഞൊക്കെ ആകാം കുറച്ചൊക്കെ കഷ്ണങ്ങളൊന്ന് ഇളകാം അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല എന്തായാലും ഈ മസാലയൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നോക്കിയാൽ മസാലയും മീനും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ പോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ഞാൻ അഡീഷണലായിട്ട് ചേർക്കുകയാണെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എക്സ്ട്രാ ഒഴിക്കുകയാണ് ആ ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി യോജിപ്പിക്കാം അവസാനമായിട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാ ചെരുകിയതും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഇനി ഈ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സാവധാനം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അപ്പം എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടണം എല്ലാം യോജിച്ച് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞിരിക്കണം അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് പൊടിഞ്ഞു പോകരുത് അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഫിഷ് പൊടി മാസ് റെഡി ആയത് കണ്ട് എന്ത് എളുപ്പമല്ലേ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയില്ല എന്താ സ്വാദെന്ന് അറിയോ ഈ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ കറികളെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറികളെല്ലാം റെഡി ചോറും റെഡി എവറിത്തിങ് ഈസ് റെഡി എല്ലാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല ചമ്പാവരി ചോറ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് പിന്നെ ഇത് നോക്കിയേ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ മോരു കാച്ചിയത് ഇത് അപാര ടേസ്റ്റാണ് പൈനാപ്പിൾ ഫ്ലേവേഡ് മോരു കാച്ചിയത് യെസ് അത് റെഡി പിന്നെ പറയാനാണെങ്കിൽ അതെ കൊഞ്ച് തീയൽ പോലെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ കണ്ടിട്ട് സോയ ചങ്സിൻ്റെ വർത്തരച്ച തീയൽ പപ്പായ പപ്പായ വെച്ചിട്ടുള്ള വഴട്ട് വഴട്ടിയത് പപ്പായ വഴട്ടിയത് മെഴുക്കുവരട്ടി ആണോയെന്ന് വെച്ചാൽ ആണെന്നും പറയാം അല്ലെന്നും പറയാം ഭയങ്കര മൂപ്പിക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇച്ചിരി സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇത്രയും എരിവ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി തള ഒന്ന് കുറച്ചോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഫിഷ് പൊടി മാസ് ഇത് അയലാണ് പൊടി മാസായി മാറിയിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എന്താ ടേസ്റ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം പോരെ ചോറിന് ഓക്കെ ഇനി പ്ലേറ്റിലേക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഇനി ചോറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വേണം ചോറും കറികളും നല്ല കുത്തരി ചോറും നമ്മുടെ മട്ട അരി മട്ട മട്ട റൈസ് എപ്പോഴും ചോറ് കുറച്ചും കറികൾ കൂടുതലാണ് കഴിക്കുന്നത് ഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ് അങ്ങനെയാണ് ഇനി സൈഡിലായിട്ട് പപ്പായ വയറ്റിയത് ഇത് അപാര ടേസ്റ്റാണ് ഹെൽത്തിയുമാണ് നമ്മുടെ നാടൻ പച്ചക്കറികളോ പഴവർഗങ്ങളോ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഇനി നമ്മുടെ സോയ ചങ്സ് കൊണ്ടുള്ള വറുത്തരച്ച തീയൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൊഞ്ച് തീയൽ പോലെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ യെസ് എക്സാക്ട്ലി അങ്ങനെയാണ് ഫിഷ് പൊടി മാസ് അതൊരു പൊടി മാസാണ് കേട്ടോ അപാര ടേസ്റ്റ് ഫിഷ് പൊടി മാസം റെഡി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്പൈസി സ്പൈസി കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരല്പം മധുരത്തോടു കൂടിയുള്ള പൈനാപ്പിൾ മോര് കാച്ചതും കൂടി ചോറിലേക
അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്പൈസി കറീസിൻ്റെ കൂടെ അത് ഉഗ്രൻ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് അച്ചാർ വേണമെങ്കിൽ അച്ചാറാകാം തൈരാകാം അതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ അടിപൊളിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു കോമ്പാണ് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് കഴിക്കട്ടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് നിറച്ച് സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണമായി നിൽക്കുകയാണ് എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസിൽ ചില കമൻസിൽ ഞാൻ കണ്ടു റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം ഫുഡ് നിന്നുകൊണ്ട് കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അത് സത്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇരുന്ന് തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇനി ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പുറത്തെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് ക്വിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് തന്നെ വിളമ്പിയിട്ട് കഴിക്കുന്ന പോലെ കാണിക്കുന്നതും കഴിക്കുന്നതും കുറച്ച് പക്ഷെ ബാക്കി കഴിക്കലെല്ലാം ഞാൻ ഇരുന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണേ ഒരു ഒന്ന് ഒരുന്നായിട്ട് നോക്കിയേ മീൻ പൊടി മാസ് ഒന്ന് നട്ടെടുക്കാം നോക്കിയ നമ്മുടെ അയല മീൻ പൊടി മാസ് വെച്ചത് എന്താ ടേസ്റ്റ് അറിയോ കഴിച്ചിട്ട് പറയണേ ആഹാ ഇച്ചിരി ചോറും കൂടി എല്ലാം പാകത്തിന് തന്നെയാണ് ഇനി എല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഇനി പപ്പായ പപ്പായ വഴറ്റിയത് വിത്ത് ലിറ്റിൽ റൈസ് ഇങ്ങനെ ഇത് മാത്രം കഴിക്കാൻ തോന്നില്ലേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചോ ഒരു അല്പം തൈരോ മോരോ അത് മാത്രം മതി പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കോമ്പിനേഷനും നല്ലതാണ് ആ ഹാഫ് സ്പൈസി നല്ല അടിക്ക ഒരു പൈനാപ്പിളും കൂടി കഴിക്കാം പൈതവും മധുരവും ഇനി സോയാ ചങ്സ് സോയാ ചങ്സ് അതെ നന്നായിട്ട് എന്താ കൊഞ്ച് മാതിരി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു വറുത്തരച്ച തീയൽ തീയലും മോര് കാച്ചിയതൊക്കെ ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷനാണ് ഇനി ആ പൈനാപ്പിൾ മോര് കാച്ചിയത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മധുരവും ചെറിയ മധുരം ഒരുപാട് മധുരമല്ല പക്ഷെ എന്നാലും പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ഫ്ലേവർ ആണല്ലോ എന്നിട്ട് ഈ കോമ്പിനേഷൻ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ആഹാ എക്സലറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലഞ്ച് കോമ്പോ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇരുന്ന് തന്നെ കഴിച്ചോളാം ഓക്കെ എൻ്റെ ബാക്കിയെല്ലാം ഇരുന്ന് കഴിക്കാം നിങ്ങളും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലഞ്ച് കോമ്പോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ലഞ്ച് കോമ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ നല്ലതാണ് ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ ഇച്ചിരി തൈരും ഇച്ചിരി അച്ചാറും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ആകാം കേട്ടോ പപ്പടം ഒക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നാർ ബ്ലോക്സ